。于是啊是你吗？喂，你好，请问是李诗雅小姐的经纪人吗？你是？啊，冒昧打扰您了，我是江志浩。我是找你们公司要的电话，因为李诗雅之前借了我两本书没有还我，我也联系不上她，不知道她是卷了我的书逃跑了还是怎么着，所以我想问一下您，她现在在什么地方？所以你打电话就是为了找她还书吗？是的。我现在也不知道诗雅在哪，她去岛上训练了。结果所有人都回来了，只有他没有回来。有没有人啊？喂，有人在吗？喂，回话呀！有人在吗？都这么晚了，要不等明天早上再找吧。明早？我都不敢想他一个人在孤岛上会发生什么事情。会不会冷？会不会饿？会不会有什么危险？好，我陪你去。不用了，明天还有通告，我一个人挨骂就行了。你不用陪着我挨骂。走吧。有人吗？有人吗？老板！老板！老板！你在里面吧？啊？啊？是向导您去吗？不去，太晚了。上午刚拉了一批小姑娘，吵得我现在耳朵都是麻的。是您拉他们回来的，是吗？那您一定知道路，没错吧？晚上我不出海，黑灯瞎火的。虽然岛离得不远，但太累，不想去。请您一定要帮我。这个女孩对我来说实在太重要了，我一定要过去。钱是不够是吧？我刚买了一块表，这块表应该能卖不少钱。您看看，还是不够吗？我这张卡里有二十万，我知道可能晚上过去会比较辛苦，您会比较累，但是您务必要送我过去，因为岛上有一个对我来说很重要的女孩，我必须要去找她。
师傅，你对讲机来这儿了。这个是下午那帮小模特留下的，估计不要了，丢在船上。那这个我能拿走吗？你要就拿去吧，送给你了。那边说了，要用最快的船移到明天早上。是呀，现在会不会很害怕？要不然先到车里睡会儿吧，明天还有很多事，还要打急精神找诗雅。是啊，现在一定害怕的睡不着觉。他一个人在孤岛上，他都不能睡觉，我有什么资格睡觉？喂喂喂。为了这里事呀，连命都搭上了。诗雅，诗雅，诗雅，诗雅，听到吗？诗雅。走就能找到我？你怎么来了？我还以为我要死了。志浩，志浩，李诗雅。
，为什么会喜欢这么多缺点又不擅长谈恋爱的人？因为你的身上有光。什么？不是说对自己喜欢的人，你就会在人群中一眼就认出他来，因为他的身上有光芒，这光芒很耀眼，让我没有办法再转移视线了。真的吗？真的。然后，你现在身上就闪着光。我之前没有出过远门，看到的星星也是一小块，但是没有想到这个地方有这么多星星，而且还这么亮。没想到，这个渔船还会来接我们，我还以为它就这么消失了呢。毕竟你给了他两张卡呢，为了找我倾家荡产了吗？那倒没有，我还是挺有钱的。<笑>我们预定的船怎么还不来？应该马上就到了吧？你可一夜没睡了，真的不困、啊？不困。这不是雅吗？是呀，辛巴，辛巴，你怎么？你凑过来干嘛？我又不想吃你。志浩，我还没跟你介绍。算了，我对食物没兴趣。这是辛巴，是我最好的朋友。你知道 Holiday 男团吧？现在最红的那个。不知道。你不看电视的吗？不看，我只看书。而且我觉得偶像和普通人好像也没什么区别。辛巴，你别不开心。他这样说可能是因为他的职业，他是个小说家，他……没关系，那个，我觉得他看上去应该也不像是爱看书的人。你说什么？再说一遍。哎哎，你再说一遍，再说一遍。辛巴，辛巴，喂喂，别冲动，别冲动。说话！你怎么不拉他一把？不是，对不起，你知道我碰不着陌生人的。不过他的体质跟我蛮像的，都是那种爱晕的体质。我先走了，中午还有演出，晚上在家等我。我有重要的事情要找你，你可别溜了啊！溜了我就把你家地址告诉你爸。叫我，你哭得太久了，应该是体力透支，太疲惫，睡着了。我得去找诗雅。已经找到了。真的吗？这种事我当然不会骗你了。诗雅也是 N L 药妆的代言竞选人，我是不会马虎的。这次把他丢在岛上，不负责任的团队，我会严肃处理的。吓死我了。真是虚惊一场。你和李诗雅关系很好吗？嗯，我们大学的时候就认识了。她入行这么久，一直是我在做她的经纪人，既是好闺蜜，又是工作上的伙伴，关系当然好了。嗯，先把早饭吃了吧。哦，楼上有没有拆封的女士护肤套装？你可以上去洗一下。你说这话，倒是轻车熟路的。这话，我是第一次说。家里有这些东西，是因为公司的产品，我都会收藏在家里。十七岁，我从家里搬出来，就住在这儿了。到今天，你是第一个在这里过夜的人。我不喜欢别人闯入我的私人领地。
，对不起啊，破坏了你的习惯。你不用道歉，你又不是别人。你留在这里，我很开心。情况怎么样？李诗雅还好吗？还好。让李诗雅拿这个代言，可是。他晕倒了，没有参加训练营的最后一场选拔，算是自动退赛了。这是我的公司，代言人谁来当我说了算。现在我说的是，让李诗雅来当。诗雅，你知不知道我担心死你了？对不起，是我搞砸了，最后一场我缺席了。我知道你一直很努力，都怪我，还非要去跑步，发生了意外。没事了，只要你平安回来就好。以后我们有的是机会。谢谢你。不过你在岛上究竟发生了什么？哎。我也想知道发生了什么。我被一个男人跟踪了，嗯，等到我要看清他的脸的时候，我忽然间就晕倒了。再等我醒来，就所有人都走了。那。那个男人的脸，你看清楚了吗？嗯，我要是看清那个人的脸，我就去找他了。应该是别人恶意竞争找的人吧？嗯，好了，回头我会注意的，别担心了。担心什么呀？诗雅都回来了。我担心的是跟踪诗雅的那个男人到底是谁。丽丽虽然坏，但是没那个胆子。这件事情好像没有那么简单。还有，跟诗雅在岛上一起度过一夜的那个男人，到底什么来头？诗雅对他那么在乎，这事让人越想越不舒服。你以前从来都没有这样过，你为什么对那个叫志浩的那么充满敌意啊？因为诗雅对他太在乎了。我跟诗雅一起长大，他身边有无数个男人。但都只是把他们当猎物，转瞬即逝。我总觉得他对这个男的，不仅仅是猎物。谢谢谢谢，真的太谢谢你了。嗯，辛苦你了，我们一定会加油的。诗雅，哎，清然。喂，学长，诗雅这次拿到了你们公司的代言，但是他最后一轮比赛没有参加。那应该是他们综合考虑之后，觉得李诗雅比较合适了。那你有从中帮忙吗？没有啊，我不管这些事，是你们凭自己实力拿到的。真的吗？真的太感谢你了。那我们以后会因为工作的原因。经常见面吗？会。即使李诗雅成为我们公司部分产品代言人，我也没有兴趣，也没有必要和他的经纪人因为工作碰面。哦哦。但是我想和你见面，不是以李诗雅经纪人的身份，而是以许清然的身份跟你见面。我还有点事要处理，晚一点可以跟我一起吃饭。我有空，所以以后跟我一起做这件事情，不要同话书这样的借口，只和我见面，只和我约会。我到底在想些什么呀？才说出那些话，还发了那么多丢人的信息，我不知不觉亲吻了他。总害怕他会再次消失，我想和他在一起，希望他能一直留在我身边。难道这就是喜欢吗？好啦，我先回去了，今天辛苦你了，明天见。见
不起，路上耽搁了一会儿。你等很久了吗？没关系，我也是刚刚到。怎么，哪里奇怪吗？我高兴啊，因为即使不需要童话书，也可以随时见到你了。要不，一起走走去？我之前和你说过，我很不擅长谈恋爱，也不习惯和谁待在一起。呃、啊，当然，我会为你而改变，但是，改变不是一朝一夕的事情，所以，可能会经常犯错。毕竟，初恋总是笨手笨脚的。哎呀，这也太可爱了吧！啊，我不会介意的，相信我。绝不用担心这种事。怎么了？那个，你是了解我的，我们暂时。先不要有肢体接触。什么？因为那天我是不知不觉说了一些话，但是我觉得我们的恋爱可以慢慢发展。我做不到。愉快的一天，塑料的放在这儿。那你先忙，我先走了。嗯、李诗雅，我有话要说，你到底想干嘛？我想要让你熟悉肢体接触，志豪。如果一直畏手畏脚的，就会一直停留在原地。可是，虽然有些勉强，但是一点一点的努力，一定会有进步的。我有非要熟悉肢体接触的理由吗？这个，真的有那么重要吗？我之前跟你说过，你说的那些我做不到。如果谈恋爱的话，我想要拉手，这不是理所应当的吗？真的有那么重要吗？我不这么认为。只要两个人真心相爱，即便没有肢体接触。也可以感受到对方。饿死了！再这样下去，就真的要被饿死了。不行，不能再继续这样下去了。你这是施雅吗？嗯，我要确定一下，他对那个人是真是假要不是你用我爸威胁我，谁在这等你这么长时间啊？哎，我特别困了。你这是什么东西啊？你拿这个进我家干嘛？哎，干什么呀？问你干什么呢？哎，这是什么东西啊？粉丝送我的。完完全全展示了我的帅气，我觉得就应该放在你们家，让你时时刻刻想我一下，怎么样？每天早上起来看到我这个英俊的脸庞，是不是觉得超级幸福？谁想大清早看到你的脸啊？你给我拿回去，拿回去，听到没有啊？
两件事情，第一，跟踪你的那个男人看清楚长什么样子了吗？没看清。他接近我的时候，我还没有完全晕倒，他的味道很特别。你是说吃起来？我怎么可能吃它？我说的是气味，它的气味很特别，也不知道是什么。要是说是香水呢？我见过那么多男模，没有闻过那款味道。算了，不重要，反正竞争对手下三滥的把戏，猜都猜得到。不管怎么样，最近都不要掉以轻心，不要一个人出门，要出门叫上我陪你一起，哪怕有通告、有演出，没关系，退掉，我陪你。不用啦，我又不是三岁小孩，而且有人陪我呢。这也是我要跟你说的第二件事情，你说要陪你的那个男人，是不是隔壁那个？是不是那个炸鸡？你怎么知道的？你要记住，我们是吸血鬼，他是人类，人类永远只可能是吸血鬼的食物，你知道吗？不可能在一起的，就算在一起，也只会互相消耗对方。他们的孩子活不过三十岁，你知道吧？我知道，我当然知道了。我怎么可能跟人类谈恋爱？不可能，绝对不可能。你确定你不是对他有意思，异性的那种？<笑>我怎么可能对他有意思啊？辛巴，你不是知道我的吗？我只要确定了一个目标，一定要狩猎成功才罢休。我怎么可能跟人类敞开心扉的谈恋爱啊？不是你说的那样，也绝对不会变成那样。绝对不会吗？嗯，那就好。你分得清爱情和食物就好了。当然分得清了，在我眼里，它就是食物而已。食物？他们大半夜为什么要聊吃的？干嘛呢？这么晚不睡，等我啊！睡不着，走，喝一杯。行，干。怎么，出去一下，好像心情不错嘛。<笑>诗雅说，他是为了狩猎才去和他约会的，为了狩猎做出无可奈何的选择。那我就只能睁一只眼闭一只眼喽，毕竟我是心胸宽广的男人。哎，你这是哪儿来的自信心啊？嗯，只要不是真心就无所谓。剩下不能没有我，别人更不行，尤其是人类。但剩下也不能不吃饭啊！你说那个人每天在他面前晃来晃去的，看着就心烦。于是我就叫诗雅。赶紧拿下，赶紧抛弃一种雷厉风行的小诀窍。雷厉风行的小诀窍，家门口。这么晚了，有什么事吗？志浩，我能进去坐一会儿吗？我刚洗过澡。很干净的，进来吧。谢谢。想要发生肢体接触时，便是被对方异性魅力所迷惑之时，例如湿漉漉的皮肤，或是微微可见的肌肤，两人单独相处时啊，男方会不由自主的想要去触摸。嗯，这么晚了，你是有什么事情找我吗？我只是想跟志浩你在一起。是呀，那你把手伸过来。怎么怎么忽然要伸手啊？另一只。不要乱摸，这样不行，再展现出我异性的魅力。喝点。你在干什么？啊
我好不容易擦干净的。啊，我只是练一下姿势而已。哦，辛巴这臭小子，出了这些馊主意。志浩，你有这么多书啊？我不是跟你说了吗？不要四处走。这些书你都看了？看过，因为只有看书才能不用出门就可以提升阅历。但是，经历过会有不同。我认为，经历过才会有意义，经历过才会有可能与众不同。也许吧。啊，志浩，呃，那你是写什么类型的小说？恐怖的还是爱情的？你天天说喜欢我，跟着我。怎么连我写什么书你都不知道呢？嗯，我我太忙了，没时间。这样吧，一会儿我给你一本，你可以看一看，但是你可能会觉得无聊。啊哈！哎，这书。我不是跟你说过了吗？不要乱动我东西。这不是我之前采访的那本书吗？你买的？跟你没什么关系。那你为什么要买它？因为好奇，而且我想更多的去了解你。又来了，总感觉心里震颤。不，我现在是来狩猎的。我在干什么呢？恢复理智，李诗雅。要行不通的话，志浩，我觉得，既然你这样说，我觉得我们可以更亲近一点。你觉得呢？你有什么想要了解我的？只要你告诉我，我就都可以让你知道。你想不想？李诗雅，你走吧。啊！我已经了解够你了。可可可是我。你走吧，我困了。童话中的王子和公主，最后一定要相拥亲吻吗？一定要那样做，才能证实爱情吗？单纯一颗喜欢的心难道不行吗？不过那些好像真的是理所当然的事情。走。啊。说都是能量的来源，可我真的从来没有考虑过炸鸡的感受。他在想什么呢？不要离开我，你是了解我的。我们暂时先不要有身体接触了，因为那天我是不知不觉说的那些话。但是我觉得我们的恋爱可以慢慢发展。他有洁癖症，他一定是有洁癖症。他肯定一直在等我，陪他克服，陪他一步一步走过来。可是我却没有理解他。在他眼中，我肯定是一个自私、完全不懂、完全不理解他的人。如果他要这样想的话，一定是失误、失误、失误、失误。可是我干嘛这么在意他的感受呢？有有有话对我说
，难道要跟我分手？找我什么事？你脸怎么了？我脸怎么了？漂亮着呢。你找我有什么事就赶快说吧。我现在整个人都不太好，快要枯萎了。诗雅，我想想，我们还是、哎……等一下，你要说什么？让我先说。我跟你说，我绝对不会跟你分手的，一定不会。不是，我不会跟你分手的。我知道我那天我错了，但是你可不可以不要跟我分手啊？对不起，我昨天的话有些过分了。我并不是那个意思，也没有觉得脏或者不愉快，而是我没有办法很快的接受另一个人的体温，所以现在只能这样。不过我还在努力，所以请你等等我。这种心情，他明明戴着手套，我吸收不到任何能量，可是感觉好安心啊！堵车这么严重，我们该不会要迟到了吧？终于可以休息一段日子了，我要去找石雅玩。看什么呢？嗯，难道有漂亮的女孩子？没有没有，什么？我看看。不不不不，什么？哎，干嘛那么小气啊？哎呀，我要看东西没用。在做梦，我做梦都没有想到，我会跟高中喜欢的学长坐在一起喝酒、看海。我大概真的是喝多了吧，所以才会出现幻觉，才会看到学长在笑。我是在笑。我一定是在做梦。没有。是我，不是梦。知道我为什么喜欢来这儿吗？有一篇我很喜欢的小说，叫《浓雾号角》。讲的是什么？讲的是一只恐龙生活了上百万年，因为它生活在海底，生活在世界上最冷和最黑的地方，所以逃过了灭绝的命运，但同时也失去了视力。它游得非常非常慢，但每一年。他都会游去一个灯塔，因为那个灯塔发出的警报声，让他误以为是他自己的同类。于是越过浓雾和海水的重量，在灯塔旁边游来游去，到最后，他终于发现，他是孤身一人，根本不属于这个世界。于是带着仇恨和愤怒，回到了海底。听起来。好悲伤啊！是啊，人们总是在等待离去不归的人，总是会爱上不爱自己的人，到头来只能一走了之，结束终身的遗憾。如果那个灯塔没有发出警报声，他可能一辈子都生活在海里，没有念想
，可是那个灯塔给了他希望，被希望充满，却又再次落空的感觉，才是最难受的。对啊，在太黑暗的世界里，哪怕有一点阳光，都想要拼命抓住吧。我有个问题想问你。你问，你看起来好像过得不开心。一个人住那么大的房子，没有一点生活的气息，会赚很多钱，有很多喜欢你的人。可是你听的歌，喜欢的故事，都感觉那么悲伤。感觉你的笑容都不是真的，感觉你每天过得都不开心。我们走吧。喂，你是堵车了吗？好，我也刚刚到。不急不急，你慢慢来，我在书店等你。诗雅拍的杂志，要不要买呢？哎，真烦李诗雅，整天跟哥哥黏在一起，真让人看不顺眼。对呀、啊，像他说的，如果担心粉丝眼光的话，就离远一点啊。就算是什么青梅竹马，被狗仔拍到，也要有限度的吧。真烦，长得还那么丑，就是。很漂亮。啊啊！我说，李诗雅很漂亮。比你们漂亮多。哎，看到了，长得帅呆了。是啊，就是有点神经病。志浩，等我很久了吧？没有，我也是刚刚到，边看书边等。不如说哟，是边看我，边等我。没有，我只是。刚好走到这里，我们不是说要就要去超市吗？那快走吧！明明是在看我，还不承认。你平时都喜欢吃些什么呀？一般都是鸡胸肉或者沙拉之类的，因为做起来比较方便。哦，听起来你挺会做菜的。一个人生活嘛，总要学会一些。那你呢？平时？喜欢吃什么？我喜欢吃炸鸡。炸鸡，一个模特爱吃炸鸡，不怕胖吗？因为真的很好吃啊。哎，下次我做饭给你吃啊。东西还是给我吧，不用了，我拎得动。挺沉的，还是给我吧。真没事儿，这很轻的。这样，我们就能一人空出一只手了。知道，光牵手就会让人心情变好。但是现在跟你牵着手，我觉得特别幸福。其实我也是。那个，我想咨询一下心理医生。心理咨询？为什么呀？因为一直都是你在努力，我也想做出一些改变。那我介绍我姐姐给你认识吧。你姐姐、嗯？我姐姐是很厉害的精神科医生，如果你同意的话，我就介绍给你。嗯，走了。正在加快进度
。我已经查到了小灿失踪前最后一个画面是在进巷子之前，我调查了那个时间段出入的所有车辆，正在等对比结果。您好啊，你好。听说您找我是有什么事情吗？是的，到这边来吧。好。是这样的，我有一个朋友失踪了，我调查了他附近所有的车辆，发现他失踪时间前后呢，最可疑的，就是你们公司的一辆货车。这辆车确实是我们公司的。那您知道他的失踪情况吗？三个月前，我们公司确实有一批药物失窃，而小偷正是这一位，我们公司之前的司机。这个警察局有备案。这么说，他现在已经不在你们公司了，是吗？准确的说，是三个月前就不是我们公司的人了，因为他酗酒、赌博，又有暴力倾向，酒驾了一次，所以 H R 就把他开除了。为了报复，在最后一次交接的时候，他盗走了一整辆车的药物。这个我们也在找他。现在有了你们的协助，我想一定会更顺利的。嗯，我会尽力的。好敲错门了，不好意思啊，诗雅家是啊，这边。辛巴，你怎么来了？来之前也不知道跟我说一声，因为想你啊。一天没个正经，进来吧。来也不戴个口罩什么的，万一要是被媒体再拍到了，你的粉丝又要骂我。戴了也会被认出来，有什么关系啊？你这么晚来我家干嘛？这次巡演之后，公司给我放了个假，我想去旅游，三天两夜，你我还有石焕，我们去旅游好不好？你有时间吗？嗯，旅游啊。我们家诗雅不要我了，我们家诗雅有了男朋友之后就把我无情的抛弃了。他有那么好吗？比我还好啊！<笑>你说什么呢？他就是个猎物而已，有什么好不好的？<笑>是，我们家诗雅怎么会爱上作为食物的人类呢？是吧？有些吸血鬼呢，分不清吃完食物之后的愉快心情和恋爱的心情。人类涮火锅的时候，应该也不会爱上牛肉片、羊肉片，是吧？是啊，反正就就是食物嘛。如果对自己的食物产生感情的话，那还怎么下得去口呢？岂不是要被活活饿死？我知道道理，我都。知道就好，听话的孩子才是好孩子。嗯，谁要这
么晚了。志浩，打扰了。这么晚了，你怎么来了？这么晚了是谁啊，师爷？呃，我来借醋。哦，既然你有朋友来，那我就先走了。刚来就走啊？嗯，你男朋友来了，我就不打扰了。我刚刚说的事，你好好考虑一下。哦，诗雅的男朋友，以后肯定要常常见到喽。回见。嗯、你为什么平时叫他辛巴？这是他的本名吗？你不看电视，所以你不知道，他是现在很红的那个偶像团体的队长。啊，之前因为头发总是乱蓬蓬的，所以我们所有人都管他叫辛巴。要不要进屋坐坐？好，不用了，不用了。哎，等一下，你的醋。嗯。他们真的。这是朋友吗来还这个哦，不着急的。我怕你要用到。好吧。哎，那个，一起散个步吧。散步。嗯。你那个朋友，好像和你很亲近。嗯，非常亲。怎么说呢？他像家人一样的存在。我也不记得我们是什么时候认识的了，总之从有记忆开始就是好朋友了。哦，对了，辛巴，我给你介绍过，他是一个很有名的偶像艺人，唱歌非常非常好听。之后你也可以听听看，他的歌有一种触动感性的。我不听，我从来不喜欢听歌。啊，行，来，谢谢，下一位。我要两张，啊，五张是吧？谢谢。来给，没想到他们还有您的这么大的男粉丝啊！就是啊，比之前看到的帅多了。这是你的，嗯，那边付下钱。你要几张？我要五张，五张，给你，谢谢，谢谢。去那边付下钱。我要那个。呃，浩利的乐队吗？呃，不好意思，已经卖完了。他们的专辑我们存货都会很多，但是每次卖的都会比较快。等下次有货了，你早点来，好吧？还有吗？已经卖完了，不好意思。那什么时候有啊？呃，等到有的时候，我会贴那个海报的。那个。实在不好意思啊。不好意思，啊，打扰一下。怎么了，哥哥？这个能卖给我吗？这哪帅啊，头发染成这个样子，穿个衬衣，连个正形都没有，还坐在地上，地上那么脏，连卫生都不讲，还说自己是偶像。哎，现在的年轻人
嗯，喂，小偷，偷你心了，还偷偷摸摸买我的专辑。我路边捡的，现在的偶像艺人都这么闲吗？都不工作呀？现在的作家怎么那么闲呢？在电梯里学我摆动作。诗雅去哪儿了？诗雅去拍摄了，不在家。这样啊，果然是男朋友，对他的行踪一清二楚的。那我先进去了，给诗雅一个惊喜。嗯，哎，干什么呀？主人都不在家，能随便进吗？我跟诗雅是那种很好的朋友关系，你不也常进进出出的吗？我一次都没进过。你不会不知道密码吧？看样子你跟诗雅还没有亲密到那种程度吗？嗯。恋人的话，不是都应该连对方早中晚吃的什么都一清二楚吗？不是恋人的关系，知道密码不是一件很奇怪的事情吗？这有什么奇怪的？因为我跟诗雅比恋人还要亲密。不过我本来是来找诗雅玩的，既然诗雅不在家，那你陪我玩好了。我这里呢。有一张诗雅小时候的萝莉泳装照，不知道你想不想要？你要是陪我玩的话，我就给你。嗯，一，一。服务员三杯酒。来你真不喝两杯？我不喝酒。喂，跟偶像艺人出来喝酒，干嘛这么无聊？热情点吗？要不我给你合个照，发个微博？我不介意的。没兴趣。听说你是神秘作家，你家很有钱吗？你谈过几次恋爱？你是查户口吗？你别误会啊，顾客对你没有什么非分之想。我只是很好奇，诗雅这次交往的对象是个什么样的人？只不过是一个隔壁的小说家。诗雅这次跟你交往，应该只是好奇吧？你们进展到哪一步了？分手了吗？别碰我！果然性格很差呀。嗯。是啊，这个人我最了解了，他不是那种和你认真谈恋爱的类型。我就想说，现在在他身边的，不一定永远在他身边。诗雅是我的女朋友，她以什么方式、什么心态和我交往，那是我的事情，我自己会判断。倒是你，有心思放在别人身上，不如多想想自己。我先走了。好。那下次再一起吧。回见啊，小哥。志浩，你怎么在这儿？是在等我吗？把你姐姐介绍给我吧。我说那个做医生的姐姐，我想赶快治疗，越快越好。之后，我想做一些改变，所以把门的密码换了吧。啊？总之，就是把门的密码换了吧。哦。是呀。啊、哦？怎么了？我没有做好心理准备。人都已经到这儿了，还有准备什么？我们先进去再说吧。可是。
我从来没有做过这方面的检查。只要试过一次，以后就不觉得是什么了。相信我，姐，这就是我之前跟你说过，我正在交往的江志浩。你好。哦、oh, ，那个，我之前听诗雅说过你，不好意思啊，给我几分钟时间，我跟他说几句话。你怎么回事？为什么把他带来了？狩猎不是进行的很顺利吗？其实，戒癖症还真不能小看，我们到现在都没有好好接触过。不过这次是他自己说想要接受咨询的。我以后再跟你慢慢说。哦，不好意思啊，江先生，让你久等了。正式认识一下，我是心理医生李兰希，也是诗雅的姐姐。我是江志浩。啊，呃，放松一下，不要因为在诊所就觉得很紧张。嗯，志浩 ，relax，relax。现在监护人请出去，这是私人咨询时间。为什么呀？我也要在这听。你的意思呢？是要跟监护人一起咨询吗？好，现在我们简单的聊一聊，像朋友一样聊聊天，放松一下。之前有在别的地方咨询过吗？没有，这是第一次。你来之前应该苦恼了很久吧？你的选择是对的。我听诗雅说。你因为洁癖症很辛苦。其实精神上的问题呢，是非常的复杂和敏感的，光靠药物治疗是不能期待太大效果的，还是要靠本人的意志力，还有强烈的动机。你具备这些吗？为了自我变化，强烈的内在动机。是的。我有非常强的动机。那么从现在开始，绝对不要放弃你的动机。